欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖、周冬雨是什么关系呢？两人为什么这么好？我们一起来了解下。作为娱乐圈的当红小花，周冬雨和赵丽颖都被网友广为关注和喜爱。而说到他们之间的关系，虽然两个人平时都很忙，拍片、代言、做活动，表面上互动不是很多，但私底下关系还是很好的。我们去网上查一下他们的资料，我们不难发现，周冬雨和赵丽颖都是河北人。不是有首歌的歌词唱得好吗？老乡见老乡，两眼泪汪汪，这无形拉近了他俩之间的距离。两个人还一起合演过一部影视剧《工》。那时候他们还是初出娱乐圈的新人，在这部电影中，两人从相爱到相杀，在这部剧中还有很多的对手戏。那个时候，应该是这两位年龄相仿、女生之间友谊的开始。还有就是周冬雨正在拍摄《麻雀》的时候，恰好赵丽颖在隔壁摄影棚拍戏，两位好友自然就随时串门增进感情。周冬雨和赵丽颖两人还都是吃货。两人经常在下了戏之后一起结伴吃东西。有一次，周冬雨在一档节目中被节目组要求打一通电话给赵丽颖，说要让赵丽颖成为节目下一期的嘉宾。当时，周冬雨还在电话中调侃赵丽颖，说她年龄都这么大了，还没嫁出去，上这个节目或许就能快一点嫁出去了。赵丽颖很淡定地回应了一句话。看你能不能先嫁出去再说我的事吧。两人能在这么公众的场合互相调侃，看来私底下的感情真的很好。由此可见，两个人的关系还真不一般。虽然算不上真正的闺蜜，却不仅仅局限于朋友。其实你们有没有发现，周冬雨和赵丽颖有很相像的地方，演起戏来都很拼，为人都比较亲和。另外，同样都是来自河北省，老乡的身份也给他们平添了亲切感，这也为两人的友谊增添了砝码。在平常的日子里，两个人也经常被大家拿来比较，所以彼此对对方的性格还是比较了解的，说起话来也常常口无遮拦。记得有一次，周冬雨在上节目时被要求打电话给赵丽颖，让她劝说颖宝也来上这档节目。成为下一期的嘉宾，周冬雨就在电话里怂恿对方说：“你来吧，年龄这么大也没嫁出去，说不定一来就能借这个节目嫁人了。”而聪明的颖宝并不生气，反应很快的回怼说：“先看看你吧，你能嫁出去再说我。”我想，当时电视机前的观众看到这一幕，肯定也是笑喷了。试想，如果两人关系一般的话，这样互动一定会很尴尬的，但是他们都很淡定，所以这也看出来关系是很好的。不得不说的是，周冬雨和赵丽颖也都很聪明，算得上高情商吧？你说呢？